হ্যালো মেডিয়ার স্টুডেন্টস আগের লেসনে আমার সিস্টেমের চ্যাপ্টার ওয়ানের যে লেসনগুলো ছিল সেটার মধ্যে আমরা প্রথম অবস্থা জানতে পারছিলাম যে একটা সিস্টেমের ডেটা এবং ইনফরমেশন কি এই লেসনটার যে মেন ইয়াটা কমপ্লিটলি আমরা সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করব ডেটা ইনফরমেশন নিয়ে আসলে সিস্টেমের কনসেপ্টটা দিয়ে কীভাবে কাজ করা হয় এবং আমরা সিস্টেমের ডেফিনেশনটাও আমরা জেনে আসছি লাস্ট ক্লাসে ওকে এইবার আমরা সিস্টেমের কিছু টাইপ আমরা দেখবো সেটা দেখো প্রথম বলছি যে কিছু টাইপ হতে পারে ফিজিক্যাল অথবা অ্যাপস্টার্ট সেটা আমি একটা এক্সাম্পল দিই যে আমি যদি বলি যে আমি যদি কিছু কিছু হতে পারে ডাইনামিক অথবা কিছু কিছু স্ট্যাটিক যখন আমি একটা এক্সাম্পল দিই একটা অফিসের পার্ট অফ আ কম্পিউটার সেন্টার ডেস্ক চেয়ার এর একটা ফ্যাসিলিটি কম্পিউটার সিস্টেম দেয়ার স্ট্যাটিক আমার একটা অফিসের অনেকগুলো চেয়ার টেবিল থাকতে পারে সেগুলো জাস্ট আমি যদি চিন্তা করি কিছুদিন পরে সেটা কি সেগুলো স্ট্যাটিক আর আমি যদি বলি সেটার ভিতরে তাহলে ডাইনামিকটা কোনটা ওই আমার ভিতরে ওই অফিসের ভিতরে যে সমস্ত কম্পিউটারগুলো আছে ওইটার ভিতরে যতগুলো কোডিংয়ের কাজ হচ্ছে প্রোগ্রাম কাজগুলো হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনগুলো ডেভেলপ হচ্ছে আপডেট হচ্ছে ওই জিনিসটা হচ্ছে ডাইনামিক তো সেই জায়গায় এই জন্য বলা হচ্ছে যে আমার ফিজিক্যালের ভিতরেও দুইটা জিনিস থাকবে একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক অথবা ডাইনামিক ওকে এবার আমি আসি যে অ্যাপস্ট্রাক্ট অ্যাপস্ট্রাক্টের ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে বলি যে আমি আমার একটা থিঙ্কিং করছি যেটা কনসেপচুয়াল মানে আমি হয়তো আমার কনসেপ্টের উপর চিন্তা করে আমি একটা রিয়েল টাইম রিপ্রেজেন্টেশনে চিন্তা করব আমি একটা প্ল্যান করছি যে আমার কীরকম হইতে পারে বাট ক্লিয়ার আইডিয়া না এই জন্য বলতে দিস আর কনসেপচুয়াল নন ফিজিক্যাল এমনিতে অ্যাডজাস্ট করছে না বাট আমার কি চিন্তাটা এরকম যে আমি এরকম একটা কনসেপচুয়াল একটা মডেল একটা চিন্তা করছি কনসেপচুয়াল একটা ডায়াগ্রাম আমি চিন্তা করতেছি কনসেপচুয়াল একটা আইডিয়া আমি চিন্তা করছি বাট এইটা আসলে রিয়েল টাইমে এখনও আসেনি এই জন্য এটাকে আমি বলতেছি কি অ্যাবস্ট্রাক্ট সিস্টেম ধারণা করতে পারি এরকম হবে এরকম হইতে পারে এরকম হইতে পারে বা পরবর্তীতে না আসতে বিকালের দিকে কষ্টের সময় বৃষ্টি হইতে পারে কখনো কিন্তু বলে না যে বৃষ্টি হবে ঠিক না এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কি প্রবলিস্টিক সিস্টেম ওকে এরপর আমি আর একটা জিনিস আসি যে ওপেন সিস্টেম আমি তো বলি যে একটা আমি তোমাকে একটা কাপ পানি দিচ্ছি মানে কফি দিচ্ছি মানে কফিটা কিন্তু অলস কি থাকবে একটা ওপেন থাকবে আমি কফিটা ওপেন দিব বলেই এটাকে বলা হচ্ছে ওপেন এবং এটার ইন্টারফেসতে হবে কি ওপেন থাকবে আমার আমি যদি বলি যে ক্লোজ সিস্টেম সাপোজ আমি তোমাকে এক বোতল পানি দিব ওই বোতলটা কিন্তু কখনোই কি থাকবে না ওপেন থাকবে না হলে যেটা আটকানো থাকবে এর জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কি যে এটা ও ক্লোজ সিস্টেম তো এইভাবেই চিন্তা করলে আমি যদি বলি যে সিস্টেমটার ওপেন কি এবং ক্লোজ সিস্টেমটা কোনটা আবার কিছু কিছু দেখো ফর্মাল ইনফরমেশন যেমন আমি যে বলি যে পুরো বছর যেরকম ওয়েতেই একটা প্রতিষ্ঠান চলুক না কেন বাট যখনই কোথাও প্লেস করতে যায় কোন জায়গায় কীভাবে আসবে ডেটাটা কীরকম হসবে এবং সেটার প্রেজেন্টেশন আকারে চার্ট আকারে আমাদের এই পুরো বছরের কত পার্সেন্ট আগে বছর চেয়ে বেটার হচ্ছে কত পার্সেন্ট আমাদের রেভিনিউ বেশি আসছে অথবা কী পরিমাণ লাভ হয়েছে না অথবা কী পরিমাণ কোন কোন জায়গায় আমাদের ডেফিসিয়েন্সিগুলো আছে কাইন্ড অফ ডেটা নিয়ে কাজ করানো যা অর্গানাইজড হয়েতে ডাটাটাকে নিয়ে কাজ করানোটা এটাকে আমরা বলছি ফর্মাল আবার ইনফরমাল হচ্ছে যে কমপ্লিটলি এমন হতে পারে যে এই বছর কোনো না কোনো নিয়ে কাজ করছে বাট এটার উপর বেজ করে আমরা হয়তো পরবর্তীতে আবার কিছু ডেভেলপমেন্টে আসবো যে নিডস আমাদের এই বছরের কোনো একটা জিনিসের প্রয়োজন হয়েছে বলে আমরা নেক্সট উইকে বা নেক্সট ইয়ারে বা নেক্সট মান্থে আমরা কোনো একটা জিনিস নিয়ে আবার এটাকে মুভ করবো কাজ করব এটা কমপ্লিটলি হতে পারে কাজের বেসিসে জিনিসটাকে চেঞ্জ আসতে পারে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কি ইনফরমেশন সিস্টেম বা ইনফরমাল সিস্টেম এবার আমরা এগুলো ছাড়াও আমরা আরও কিছু এক্সাম্পল দেখি যে যে সমস্ত আমরা রিয়েল লাইফে আমরা যে সমস্ত সফটওয়্যারগুলো বা সিস্টেমগুলো আমরা ইউজ করি সেগুলো কী টাইপের আসতে পারে এক নাম্বার বলা হচ্ছে যে বিজনেস ডেটা প্রসেসিং সেটাকে বলা হচ্ছে বিডিপি একটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম এমআইএস একটা হচ্ছে কি ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম মানে আমি যদি বলি যে বিজনেস ডেটা প্রসেসিং মানে হচ্ছে যে কাইন্ড অফ ডিল করে অপারেশনাল মানে কি পরিমাণ অপারেশন হবে ডেটা নিয়ে কাজ করে আবার ম্যানেজারিয়াল ইনফরমেশনগুলো এটা হচ্ছে যে কমপ্লিটলি প্র্যাকটিক্যাল ইনফরমেশন মানে হচ্ছে যে যেটা আমরা যে টাইপের ইনফরমেশনগুলো দেখে আসছি তার মধ্যে হচ্ছে যে ডিসিশন সাপোর্ট ডেট ইটস কমপ্লিটলি স্ট্র্যাটেজিক 
মানে হচ্ছে যে লং টার্ম প্ল্যান এই চিন্তা ভাবনা ডিসিশনের ব্যাপারটা এই দেখতে হবে এই কাজ করে ওকে এখন আমরা সেটা হচ্ছে এক্সাম্পল যদি যাই দেখো এখানে বলছে বিজনেস ডেটা প্রসেসিং যেটা হচ্ছে কোনো ডেটা নিয়ে কাজ করবে এই ডেটাটাতে এডিট থাকবে আউটপুট থাকবে ইনপুট থাকবে কন্ট্রোল থাকবে এই টাইপের জিনিসগুলোকে আমরা বলতেছি ডেটা বিজনেস ডেটা প্রসেসিং আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই কি কি পেরোল সিস্টেম হইতে পারে অর্ডার প্রসেসিং অনলাইন রিজার্ভেশন স্টক কন্ট্রোল ফান্ড ট্রান্সফার এই টাইপের সিস্টেমগুলোকে আমরা বলছি কি কমপ্লিটলি বিজনেস ডেটা প্রসেসিং সিস্টেম এটাকে সংক্ষিপ্ত বলা হয় বিডিপি ওকে এরপর আমি যদি দেখি যে এই বিজনেস ডেটা প্রসেসিং এরটাও আবার দুই রকম হইতে পারে কিছু কিছু হইতে পারে যে অনলাইন বেসড ঠিক আছে যেটা আমি বলবো যে ফান্ডিং ব্যালেন্স ওয়ান ব্যাংক টু অ্যানাদার ব্যালেন্স সেটাকে হচ্ছে কি কমপ্লিটলি অনলাইন ট্রানজাকশন বেসড আবার হইতে পারে কি ব্যাস প্রসেসিং যেমন আমি যদি বলি যে স্টুডেন্টরা পিরিয়ডিক টাইপে কোনো একটা সেমিস্টারে স্টুডেন্টদের এক্সাম রেজাল্ট এন্ড অফ দ্য সেমিস্টার পেরোল কম্পিটিশন ইচ মান্থ প্রত্যেক মাসে মাসে ওরা দিয়ে কাজ করছে এটা বড় কাইন্ড অফ ব্যাচ প্রসেসিং বইতেও হইতে পারে মানে আইদার এটা অনলাইন হইতে পারে অথবা ব্যাচ প্রসেসিং কাইন্ড অফ এটাকে আমরা বলি অফলাইন বেসডও হইতে পারে ওকে এবার আমি আসছি যে বিজনেস এমআইএস ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম সেটা কমপ্লিটলি কাজ করে মানে কাইন্ড অফ একটা অপারেশনাল রিসার্চ টুল নিয়ে যেটা হচ্ছে যে আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই কি কি নিয়ে কাজ করতে পারে হিউম্যান রিসার্চ ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পেরোল ম্যানেজমেন্ট এনরোলমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অর্ডার ম্যানেজমেন্ট লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট স্কুল ম্যানেজমেন্ট হোটেল ম্যানেজমেন্ট এয়ার রিজার্ভেশন রিস ম্যানেজমেন্ট লার্নিং ম্যানেজমেন্ট ইকুইপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এই টাইপের সিস্টেমগুলোকে আমরা বলতেছি ম্যানেজারের ইনফরমেশন সিস্টেম মানে হচ্ছে যে আমি কাইন্ড অফ ম্যানেজ করব এরকম কোনো ইনফরমেশনগুলো যদি নিয়ে কাজ করো ওটা ওকে এখন আমি আসলে ডিসিশন সাপোর্ট যেটা হচ্ছে যে ডেটাগুলো আনস্ট্রাকচার থাকতে পারে বাট আগে থেকে প্রিডিক্ট করা ডিফিকাল্ট ঠিক না আমি যদি বলি যে আগে থেকে প্রিডিকশন করা যাবে না সেই ডেটাগুলো হইতে পারে কোনো কোনো একটা মডেল দিয়ে আমি ট্রেন করে কাজ করাবো কিন্তু আমি জানি না কত পার্সেন্ট আউটপুট আসতে পারে মেশিন লার্নিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ওয়েদার ফরকাস্টিং এর কাজ আগে থেকে প্রিডিকশন করা না ডিজিজ যে এখন এই মুহূর্তে যে কোভিডের সিচুয়েশন হচ্ছে এই মুহূর্তে আমার ডিসিশন নেওয়ার কোনো ওয়ে নাই তার মানে প্রিডিক্ট করে দিয়ে কাজ করতেছি মেশিনকে ট্রেন করে কাজ করছি এরপর আমরা কোনো না কোনো একটা রেজাল্ট আসতেছি এই টাইপের অ্যানালাইসিস করা ডেটাগুলোকে নিয়ে সেটাকে আমরা বলতেছি কি ডিসিশন সাপোর্ট সেগুলো ডেটাগুলো কোন কোন টাইপের হইতে পারে দেখো ডেটা ডিপেন্ড হইতে পারে ডকুমেন্ট ডিপেন্ড হইতে পারে নলেজ লার্নিং বেস হইতে পারে মডেল ডিপেন্ড হইতে পারে কমিউনিকেশন ডিপেন্ড হইতে পারে মানে হচ্ছে ডেটাগুলো নিয়ে আমি কাজ করবো ট্রেন করবো নলেজ গেদার করবো তারপর আমি কোনো কোনো একটা ডিসিশন দেবো সেটা কোনো কোনো ডকুমেন্টের উপর হইতে পারে মডেলের ট্রেনের উপর হইতে পারে কোনো একটা অ্যালগোরিদমের উপর বেস করে আমি আসতে পারি এই টাইপের ডিসিশনগুলোকে আমরা বলছি ডিসিশন সাপোর্ট বেস সিস্টেম মানে হচ্ছে ডিএসএস এটা এক্সাম্পলগুলো যদি আমি বলি যে ক্লিনিক্যাল ডিসিশন হইতে পারে গ্রুপ ডিসকাশন বা ডিসিশনের সাপোর্ট আমরা গ্রুপ ডিসিশন নিয়ে তারপর একটা ডিসাইড করবো এগ্রিকালচার প্রোডাকশন ডিসিশন হইতে পারে ক্লাইমেট চেঞ্জে ডিসিজ ডিটেকশন যেটা একটু আগে বললাম ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং আমি জানি না আগামী বছর অর্থ বছর আমার কীরকম যাইতে পারে আগে থেকে একটা ডিসিশন নিয়ে প্রিডিকশন করা ডিফিকাল্ট এই জন্য বলা হচ্ছে যে এই টাইপের এক্সাম্পলগুলোকে আমরা বলতেছি কি ডিসিশন সাপোর্টিং সিস্টেম এই ছিল আমাদের আজকের এই চ্যাপ্টারের চ্যাপ্টারের লেসন টু এর ধন্যবাদ সবাইকে